అందరికీ నమస్కారం మరి ఎన్టీపీసీ ట్వంటీ జనవరి షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడ చూద్దాం మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా రియల్ క్వశ్చన్సే సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్స్ సేమ్ అలాంటి మోడల్ రిపీట్ అయ్యి కొన్ని కొత్త కూడా ఉన్నాయి సో అన్ని చూద్దాం సో ఫస్ట్ చూడండి కో ప్రైమ్ పేర్ కింది వాటిలో ఏది కో ప్రైమ్ పేర్ అనేటువంటిది అయితే మనకు అడుగుతున్నాడు సో మరి కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి ఏవైనా రెండు నంబర్ల మధ్య వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నట్టయితే వాటిని కో ప్రైమ్స్ అంటారు అంతే కదా ఆ కో ప్రైమ్స్ అనేటువంటిది ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రైమ్ ఉన్నప్పటికీ అవి ఏం ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అనేటువంటిది మన కండిషన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్ నుండి ముప్పై తొమ్మిది అరవై ఐదు అనేటువంటిది వీటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది పదమూడు అవుతుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఫోర్టీన్ తొంభై వన్ హెచ్సిఎఫ్ ఏంటి సెవెన్ సో ఇది కూడా మనకు రాంగ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది నైన్ ఓ టూ వాళ్ళకి అయితే వచ్చేసి మనకు త్రీ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో మనకి హెచ్సిఎఫ్ వన్ అయ్యేటువంటి ఇది ఏది ఉందంటే సిక్స్ మాత్రమే సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంది పేరు సో హెచ్సిఎఫ్ కనుకోవడం ఎలా అంటుంది మీకు ఇప్పటికి తెలిసి ఉండాలి సో సో ఏం లేదు ఒకవేళ మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెండు నెంబర్లు అనుకోండి ఆ రెండు నెంబర్లను తీసుకొని చిన్న నెంబర్తో పెద్ద నెంబర్ మా ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ ముప్పై తొమ్మిది ఒకట్ల ముప్పై తొమ్మిది సో మనకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి పదిలో తొమ్మిది పోతే ఆరు సో ఐదులో మూడు పోతే రెండు సో ఇరవై ఆరు ముప్పై తొమ్మిది ఉంటుంది ఇరవై ఆరు ఒకటి ఇరవై ఆరు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన రిమైండర్ ఏది ఉంటుందో పదమూడు వస్తుంది ఈ పదమూడు వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ ఏది తీసుకుంటామో దాన్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు సో మనకు సున్నప్పుడు రిమై ఎంత వచ్చింది పదమూడు లేదంటే ముప్పై తొమ్మిది అరవై ఐదు మధ్య తీసుకున్నట్టు పదమూడు మూల పదమూడు ఐదులా రాయచ్చు సో మీట్లో ఐఎస్ కామన్ ఫ్యాక్టరీ ఐఎస్ నెంబర్ ఏంటి పదమూడు కాబట్టి పదమూడు అయిన రాయచ్చు సో అలా మీరు ఎల్సీఎఫ్ అన్నట్టు కనుకోవచ్చు సో మీ ఇష్టం ఎలా అయినా అనుకున్నా ఇచ్చే కొనుకోవడం మీకు రావాలి సో నెక్స్ట్ అండి హెచ్సీ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ మరి స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి అందరికి తెలుసు టూ మరి స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏంటి ఫోర్ మరి వీటి యొక్క హెచ్సీఎఫ్ టూకి ఫోర్కి హెచ్ఎఫ్ ఏంటండి టూ టూ సా ఫోర్ జీరో ఏంటి టూ అనేటువంటిది హెచ్సీఎఫ్ అవుతుంది అదే కదా సో కా కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మనకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానివన్నీ కూడా కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అనేటువంటిది మనము చెప్తుంటాం కాకుంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే దానికి ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండేటువంటి వాటిని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటాం మరి ఇక్కడ వన్ అనేటువంటిది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కదా వన్ కాంపోజిట్ నెంబర్ కదా అనుకోవచ్చు కాకుంటే వన్కి ఫ్యాక్టర్ ఒకటే ఉంది సో ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్లు ఉండాలి రెండు కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి సో అప్పుడే వాటిని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఉంటారు స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నెక్స్ట్ అండి రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ త్రీ అనేటువంటిది ఏంటి ఒక రూట్ త్రీ అనేటువంటిది ఏంటి ఇరేషనల్ నెంబర్ రూట్ టూ అనేటువంటిది కూడా ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్ ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్ నుంచి ఇంకొక ఇరేషనల్ నెంబర్ నుంచి తీసేసినట్టు మనకు వచ్చేటువంటి టర్మ్ కూడా ఏముంటుందండి ఇరేషనల్ నెంబరే వస్తుంది కాబట్టి ఇరేషనల్ నెంబర్ అంటే చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ అండి ఏ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ కిన్ ట్వంటీ డేస్ ఏ వచ్చేసి ఇరవై రోజుల్లో పనిచేస్తాడు బి వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో పనిచేస్తాడు మరి వాళ్ళిద్దరు కలిసి పది రోజులు పనిచేసిన తర్వాత ఏ వదిలిపెట్టాడు బి రిమైనింగ్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేశాడు అంటే ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు అడుగుతున్నాడు సో ఇరవై ఇరవై నాలుగు సో మొత్తం టోటల్ వర్క్ అంటే వీటి యొక్క ఎల్సీఎం అనుకుందాం సో ఇరవై ఇరవై నాలుగు మధ్య ఎల్సీఎం తీసుకుంటే నూట ఇరవై అంటే టోటల్ వర్క్ అనుకుంటే ఏ ఇరవై రోజుల్లో పని చేస్తాడంటే ఒక రోజులో చేసే పని ఎంతండి ఒక రోజులు ఎంత పని చేస్తాడు ఆరు పని చేస్తాడు అదే బి తీసుకున్నట్టు ఒక రోజులు ఎంత పని చేస్తాడు నూట ఇరవై బై నాలుగు ఐదు పని చేస్తాడు ఇద్దరు కలిసి ఒక రోజులు ఎంత పని చేస్తారు పదకొండు యూనిట్లు పని చేస్తారు అలా ఎన్ని రోజులు పని చేస్తారు పది రోజులు పని చేస్తారు అంటే నూట పది యూనిట్లు పని అయిపోయింది ఇంకెన్ని యూనిట్ పని పెండింగ్ ఉంది నూట ఇరవై నూట పది పోతే పది యూనిట్లు ఉంది ఈ పది యూనిట్లు అంటే ఎవరు పని చేయాలి ఇప్పుడు బి పని చేయాలి బి ఒక రోజులు ఎంత పని చేస్తాడు ఐదు పని చేస్తాడు కాబట్టి పది బై ఐదు అంటే మనకి ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేస్తాడు బి రెండు రోజుల్లో ఆ పని రిమైనింగ్ పని కంప్లీట్ చేస్తాడు సో బి మాత్రం ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేస్తాడు టూ రాయచ్చు టూ అని రాయాలి ఒకవేళ టోటల్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఎంత రెండు రోజులు కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ పది రోజులు వీళ్ళు రెండు రోజులు చేశారు కాబట్టి పన్నెండు రోజులు సో ఇక్కడ బి మాత్రం ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు అన్నారు కాబట్టి మిగిలిన పని రెండు రోజులు అంటే ఆన్సర్ అవుతుంది సో అర్థమైంద నెక్స్ట్ చూద్దాం చూసి చూడండి ఏమి ఇచ్చారంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎర్లియర్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆస్ ట్వంటీ త్రీ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ చైల్డ్ ఇస్ థర్టీ
సో మరి ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకు ప్రజెంట్ చైల్డ్ ఏజ్ కావాలి చైల్డ్ ఏజ్ సో మనకు తెలుసు ప్రజెంట్ మనకు హస్బెండ్ ప్లస్ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత ఎనభై ఆరు సో వీళ్ళిద్దరు ఏజ్ ఎనభై ఆరు మనకు చైల్డ్ ఏజ్ కాబట్టి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ టూ ముగ్గురు ఏజ్లు వన్ నాట్ టూకి సమానం కాబట్టి సో అప్పుడు సి చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత ఈ యొక్క నూట రెండు నుంచి హస్బెండ్ వైఫ్ యొక్క ఏజ్ తీసేస్తే మనకు కావాల్సిన అవసరం వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది పదహారు వస్తుంది చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అనేటువంటిది మనకు చైల్డ్ ఏజ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలి యావరేజ్ మీద క్వశ్చన్ ఇది సో యావరేజ్ క్వశ్చన్నే వాడు ఇలా ఇయర్స్ అంటే ఏజెస్ మీద కన్వర్ట్ చేస్తూ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ చూడండి ఇలాంటి మోడల్ మార్నింగ్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం మనము ఇరవై నాలుగు నూట నలభై నాలుగు ఎల్సిఎఫ్ ఎంత అనేటువంటిది సో ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఆరు సో హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది ఇరవై నాలుగు నూట నలభై నాలుగు ఇరవై నాలుగు అనేటువంటిది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో మరి హెచ్సిఎఫ్ అనేటువంటిది ఇరవై నాలుగు దేనికి సమానం అంటే టెన్ పిల్ ప్లస్ ఫోర్కి సమానం సో అప్పుడు పీ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎంతండి ట్వంటీ సో టెన్ వన్స్ టెన్ టూస్ సో మనకి పీ వాల్యూ ఎంత టూ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది సో అర్థమైందా నెక్స్ట్ అండి టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ కాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు టాన్ ఏ ఇంటూ టాన్ బి అనేటువంటిది మనకు టాన్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అనేటువంటిది నైంటీ అయినప్పుడు సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్లో ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ బి ప్లస్లో నైన్ ఫైవ్ ఉంది ఈ రెండు ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉందా నైంటీ ఏ ప్లస్ బి నైంటీ అయినప్పుడు టాన్ ఏ ఇంటూ టాన్ బి ఏమవుతుందంటే వన్ అవుతుంది సో ఎలా వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు టాన్ ఫైవ్ ఉంది తర్వాత టాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ మార్నింగ్ కూడా సాల్వ్ చేసాం ఒకటి టాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాట్ ఫిఫ్టీన్ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ టాన్ ఫైవ్ టాన్ నైంటీ సారీ టాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం టాన్ ఫైవ్ టాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మనం ఏం రావచ్చు టాన్ నైంటీ మైనస్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చా సో టాన్ నైంటీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది కాట్ ఫైవ్ అవుతుంది టాన్ ఫైవ్ ఇంటూ కాట్ ఫైవ్ అవుతుంది కదా ఇది సో మరి టాన్ ఫైవ్ ఇంటూ కాట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి టాన్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై టాన్ ఫైవ్ కదా అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్నే కదా వచ్చేది సో అలా సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి టాన్ ఫైవ్ ఇంటూ టాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు వన్గా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ టాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టాన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఈ రెండు యొక్క వాల్యూలు ఏంటి అరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఎంత తొంభై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీలు అంటే వీటి కూడా వాల్యూ కూడా వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ మనకు తెలుసు వన్ సో అప్పుడు వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఎంత వన్నే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో వన్ ఈ వన్ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ దెన్ క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ క్యూవీ అంటే క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే షార్ట్ కట్ క్వశ్చన్ రాయడం జరిగింది సో రూట్స్ అనేటువంటిది రెండు రూట్స్ ఉంటాయి మనకు సో మరి ఒక రూట్ అనేటువంటిది త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఇంకొక రూట్ ఏమవుతుందండి త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ అంటే ఇంకొక రూట్ అవుతుంది సో ఇది కామన్ అందరికి తెలిసిందే సో ఒక రూట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఇంకొక రూట్ మనకు ఆటోమేటిక్గా త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ అంటే ఇంకో రూట్ అవుతుంది మరి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది మనకి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ పాలిటిక్ ఈక్వేషన్ సో మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాద్దాం సో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇది ఒక రూట్ ఇది ఒక రూట్ ఈ రెండింటి కూడితే ఏమవుతుందండి ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే త్రీ ప్లస్ త్రీ అంత సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుందండి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ అంటే ఎంత నైన్ త్రీ సార్ త్రీ అండి త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ రూట్ ఫైవ్ వల్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ సో నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత ఫోర్ సో అప్పుడు పీ వాల్యూ ఏంటి పీ అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఎంత ఫోర్ వచ్చింది అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మనకు క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సో అది అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి సో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతున్నాడు సో మనం ఏదైనా సరే ఇప్పుడు రూట్లో ఉందనుకోండి దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం రేషనలైజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి దీని యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ కదా సో ఈ యొక్క ఆపోజిట్ సైన్ తో మనము ఈ రూట్ని రిమూవ్ చేసుకోవడం కోసం మనము ఈ యొక్క మల్టిప్లై మరియు డివైడ్ బై చేస్తుంటాం సో అదే విధంగానే ఇప్పుడు క్యూబ్
मन इक पवर टोटल टर्म रिमूव आवाले मन इन ए नंबर तो मल्टे चेयर सो so, ए नंबर तो मल्टे इक ओन फाइव मत मिगल फाइव पवर टू बै थ्री तो जैसे मन को इक वन बै थ्री उसे पैन थ्री रावे कंपलसरी पैन टू बै थ्री तो मन इक मल्टे सो इक चूस ए पवर एम इंटू ए पवर एन इंट फार्मला ए पवर एम प्लस एन कदा फाइव पवर वन बै थ्री प्लस टू बै थ्री अंत एम फाइव पवर थ्री बै थ्री अंत फाइव पवर थ्री बै थ्री अंत फाइव रा जरूरी सो अब आंसर टू इंटू इक दें तो मल्टे चेयर मन रेसन फैक्टर अंत फाइव पवर टू बै थ्री अंत मन के इलाको कदा फाइव स्क्वे वन बै थ्री अंत रास्को कदा एंकं ए पवर एम हॉल पवर एन एन अंत ए पवर एम एन रास्को कदा काबाटी फाइव पव फाइव स्क्वे हॉल पवर वन बै थ्री रास्को फाइव स्क्वे ट्वेंटी फाइव हॉल पवर वन बै थ्री हॉल पवर वन बै थ्री एम रास्को क्यूब रूट आफ ट्वेंटी फाइव रास्को लेदा क्यूब रूट आफ ट्वेंटी फाइव रास्को सो अब एम आंसर मन को रेसनलिंग फैक्टर अड़ते क्यूब रूट आफ ट्वेंटी फाइव सो इन टू इंटू क्यूब रूट आफ फाइव इंटू क्यूब रूट आफ ट्वेंटी फाइव से मन के रे वालू मन को फाइव पवर वन वे इक सो का टेन अने का मन को अड़ने रेसनलिंग फैक्टर का बट्टी क्यूब रूट आफ फार्ट की रेसनलिंग फैक्टर एमेंटे क्यूब रूट आफ ट्वेंटी फाइव अने मन को रेसनलिंग फैक्टर अने सो चाल जाग्रत गम मरुकसारी क्लारी चुपता है सो दीन वाल्यू पक्न पेटे मन को फै रेसनलिंग फैक्टर अने रेसनलिंग फैक्टर अने मैं यूज रूट वाट रिमूव चुस्म रूट रेसनलिंग फैक्टर अने यूज सो इन मन की फार्ट अने मन विधि रास्को सिंपल् टू इंटू क्यूब रूट आफ फाइव रास्को सो मैं एला डेरावेसाँ इला क्यूब रूट आफ फाइव क्यूब इक रूट लगे वाल्यू रिमूव चुस्को मैं दें तो मल्टे होते हैं सो इक फाइव पवर क्यूब रूट आफ फाइव अंत फाइव पवर वन बै थ्री का रास्को इन दें तो मल्टे होते ओन फाइव मिगल फाइव पवर टू बै थ्री अने सो फाइव पवर टू बै थ्री ने रास्को फाइव स्क्वे हॉल पवर वन बै थ्री का रास्को अब ट्वेंटी फाइव हॉल पवर वन बै थ्री अंत क्यूब रूट आफ ट्वेंटी फाइव अंत अवतुद्ध सो अर्थम नैक्स्ट अंडी जीरो आफ ईक्वे मन को क्यूबिक ईक्वे अट्ठे जरिए सो मैं जनरल फाम आफ क्यूबिक ईक्वे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वे प्लस सी एक्स प्लस डी ईक्वल टू जीरो सो अने सो मेरी इक वाल्यू ए बी प्लस बीसी प्लस सीए वाल्यू कमुना सो मेरी इक क्यूबिक ईक्वे या रूट्स एम होता है आलफा बीटा गा अने रूट्स अकते मन को आलफा प्लस बीटा प्लस गा सो सफ रूट सफ रूट्स एंटी मन फार्मला मैनस बी बै ए अदे टू रूट सम आलफा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गा प्लस गा इंटू आलफा सो एम सी बै ए अदे मन को आलफा बीटा गा प्रोडक्ट आफ् रूट मन के डी बै ए मन को फार्मलास अंडी सो मन का कावासी एबी प्लस बीसी प्लस सीए अं मन की एबी प्लस बीसी प्लस सीए अंत मन को अंत इक सम आफ रूट अड़ना सो एबी से अंतर रूट मन के एबी प्लस बीसी प्लस सी अंत दी वीट वालू आड़ना सो वीट वाल्यू सी बै एड सी अंत टू इधे बीसी मन की ईक्वे तो पोलचन सी वाल्यू एंडी मैनस् टू ए वाल्यू एंत टू सो टू वन टू वन कैंसर पे मन वाल्यू ए मैनस वन सो मैं एबी प्लस बीसी प्लस सी वाल्यू एम मैनस वन अभी जरूर सो अर्थम नैक्स्ट चूँ सर्किल अंड ईक्वेटल ट्रयांगि एरिया रेसियो सो मरी वीट रेसियो इद कंडीशन सो इफ डयाटर आफ सर्किल इज ईक्वल टू सैड आफ ट्रयांगि मैं डयाटर आफ सर्किल फार्मला टू आर् रे रेडियस डयाटर अवतुदी क्या सर्किल इकडन इकड़क रेडियस उ इकड़क रेडियस उ रे रेडियस कल दी डयाटर अटार सो दें ईक्वल ट्रयांगि या सैड इन ट्रयांगि ईक्वल ट्रयांगि इक 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 मूड सामन उठाई सो सैड अंत ए सो ए वाल्यू अब इच्छा टू आर इच्छा कंडीशन सो अच्छे मन को रेसो कम एरिया रेसो वेट मध्य सर्किल मरीज ईक्वल ट्रयांगि रेसो एरिया रेसो कर्किल एरिया फामल पै आर् स्क्वे रेसो अंत इस्ट आने कदा इस्ट लेदा डिवेड पैना रास्को सर्किल की तरह ईक्वल ट्रयांगि एरिया फाम लें रूट थ्री बै फोर ए स्क्वे रूट थ्री बै फोर ए स्क्वे मन की इच्छा कंडीशन चूस टू आर् ईक्वल टू एना अंत ए प्लस टू आर रास्को काबी पै आर् स्क्वे बै अला रासे रूट थ्री बै फोर इंटू इक ए स्क्वे अने रास्को इक एंटे टू आर् स्क्वे एम फोर आर् स्क्वे कदा फोर आर् स्क्वे इक आर् स्क्वे आर् स्क्वे कैंसल फोर फोर कैंसल मन को वाल्यू एम पै बै रूट थ्री अंत मन को वाट मध्य रेसो सर्किल ट्रयांगि या रेसो एपू मन को वे कंडीशन डयाटर आफ सर्किल अने ट्रयांगि सैड की ईक्वल सो अर्थम नैक्स्टी 
సేమ్ క్వశ్చన్ మనము మార్నింగ్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ అంటే మనకు ఫామ్లో మనకు కావాల్సింది టైం కాబట్టి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ చేయాలి డిస్టెన్స్ ఏమేమవుతుంది ఆరు వందల మీటర్లు అనేటువంటి ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ మొత్తం ఎంత ఎనిమిది వందల అంటే మనకు డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఎంత అంటే సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడు సో మనం ఇది మీటర్ పర్ ఇక్కడ మీటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీటర్లో పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేయాలని చెప్పాను సో ఈ ఎయిటీన్ ఫైవ్ పంపించేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ సో మనకి ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ ఫోర్స్ తర్వాత ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ టూ హండ్ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ సార్ ఫైవ్ వన్స్ సారీ ఇక్కడ ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి చేద్దాం పద్దెనిమిది ఒకటిల పద్దెనిమిది నాలుగుల డెబ్బై రెండు సో మనకి ఏమవుతుంది ఎనిమిది వందలు బై ఇరవై అవుతుంది సో రెండు ఒకటిల రెండు నలభైల సారీ ఫార్టీ సెకండ్స్ అంటుంది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఫార్టీ సెకండ్స్ ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్లో మీటర్ మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సెకండ్ సెకండ్ వచ్చే టైమ్ సో ఫార్టీ సెకండ్స్ అని ఉంటుంది మనకు టైం నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ఎల్ఆర్ మార్క్ ఇస్ ఆర్టికల్ అట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఈ ఆఫర్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ సో యాక్చువల్గా ఒక వస్తువు ప్రైస్ వంద రూపాయలు అనుకుందాం కాకుంటే వాడు ఏం చేశాడు సెల్లర్ దాన్ని ఫార్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ చేసి పెట్టాడు అంతే నూట నలభై రూపాయలు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఈ నూట నలభై రూపాయలు ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు సో పద్నాలుగు రెండ్ల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఇంకెంత కమ్మినట్టు నూట పన్నెండు రూపాయలు కమ్మినట్టు సో అప్పుడు మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ వంద రూపాయలు కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత కమ్మి నూట పన్నెండు రూపాయలు కమ్మాడు అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేటువంటి మనకు ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది సో అర్థమైందా నెక్స్ట్ అండి కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ సో మరి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్ క్యూబ్ యొక్క దీనిలో ఎక్స్ కో ఎఫిషియంట్ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నాడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ అనేది మనకు ఫామ్లో ఏంటి ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ఇంటూ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ అంతే కదా సో ఏ క్యూ ప్లస్ బి క్యూ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ఇంటూ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ ఇది మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫామ్లో మనకి ఇప్పుడు ఏ అంటే ఎక్స్ బి అంటే త్రీ కాబట్టి ఏ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్డ్ తర్వాత బి క్యూబ్డ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ కదా నెక్స్ట్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి అంటే ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ బి అంటే త్రీ అని అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంత ఎక్స్ బి స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో అప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ జాన్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ త్రీ జాన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ కోవిషన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్స్ కోవిషంట్ సింగిల్ ఎక్స్ ఇక్కడ మాత్రం ఉంది మరి ఎక్స్ యొక్క కోవిషంట్ ఏముంది ఇరవై ఏడు కాబట్టి ఎక్స్ కోవిషంట్ ఏంటంటే ఇరవై ఏడు నెక్స్ట్ అండి ఇది బార్డ్మాస్ రూల్ ప్రకారం సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఒక డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక నెంబర్ పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని సిక్స్టీ త్రీ వన్స్ సిక్స్టీ త్రీ టూస్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు రెండో కట్ల రెండు రెండుల అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అండి సెవెంటీన్ సో దీని వాల్యూ ఎంత సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ అండి ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ మరి వన్ బై ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది సో వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది సో వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మన కింద రూట్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి రేషనలైజ్ చేయాలి ఏమిటో రేషనలైజ్ చేద్దాం రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్తో రేషనలైజ్ చేద్దాం కింద పైన అప్పుడు ఏమవుతుంది సో రూట్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ అంటేది మన పైన అలాగే వస్తుంది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుందండి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అనేటువంటిది అవుతుంది సో మనం దీన్ని ఏం రాద్దామంటే ఇక్కడ రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ త్రీగా రాసుకుందాం ఎందుకంటే ఏ ప్లస్ బి అయినా బి ప్లస్ అయినా రెండో ఒకటే కదా కాబట్టి ఇక్కడ మనం రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ త్రీగా రాద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ త్రీ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ త్రీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ వాల్యూ రాకుండా రావడానికి మనం అలా రాసుకుంటున్నా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ మైనస్ త్రీ అంతా
సో ఇవి నాలుగు ఇవి నాలుగు తర్వాత ఇవి రెండు అవి రెండు సో కాబట్టి మనకు ఇవి సో మరి వీటి మొత్తం కూడినట్టయితే రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు వీటి కూడితే ఏమవుతుందంటే నూట తొంభై ఏడు వస్తుంది సో యావరేజ్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని సో పన్నెండు కాబట్టి పన్నెండు సో మరి ఏమవుతుందండి ట్వెల్వ్ వన్ జార్ ట్వెల్వ్ మనకి ఇక్కడ ఎంత సెవెన్ రిమైండర్ వస్తుంది సెవెంటీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ జార్ సెవెంటీ టూ ఫైవ్ రిమైండర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ సో అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ అప్రాక్సిమేట్గా మనకు వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ అండి సో ఏ వచ్చేసి ఒక ట్యాంకీని ఫైవ్ అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుందంట అదే బి ఒక ట్యాంకీని సిక్స్ అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుందంట సి అదే ఒక ట్యాంకీని థర్టీ అవర్స్లో ఎంటీ అంటే ఎంటీ చేస్తుందంట అంటే అదేంటి వాటర్ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేస్తుంది ఈ రెండు కూడా వాటర్ అనేటువంటిది ఫిల్ చేస్తుంటే సి అనే ట్యాంకు రిమూవ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు టోటల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది మనం ముప్పై అనుకున్నట్టయితే థర్టీ లీటర్స్ అనుకున్నట్టయితే టోటల్ ఫైవ్ అవర్స్లో థర్టీ లీటర్స్ నింపుతుంది అంటే ఒక గంటకి ఎన్ని లీటర్స్ నింపుతున్నట్టు సిక్స్ లీటర్స్ అదే బి వచ్చేసి సిక్స్ అవర్స్లో థర్టీ లీటర్స్ అంటే ఒక గంటకి ఎన్ని లీటర్లు ఫైవ్ లీటర్స్ నింపుతున్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సి థర్టీ లీటర్స్ని థర్టీ అవర్స్లో రిమూవ్ చేస్తుంటే ఒక గంటకి ఎంత రిమూవ్ చేస్తున్నట్టు ఒక లీటర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నట్టు మైనస్ వన్ లీటర్ సో ఆరు ప్లస్ ఐదు ఎంత అండి పదకొండు ఒకటి పోతే పది లీటర్లు మాత్రమే ఒక గంటలో ఆ యొక్క ట్యాంక్లో ఫిల్ అవుతున్నాయి నీళ్ళు మొత్తం పదకొండు యూనిట్లు ఇక్కడ వేస్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ సి అనే ట్యాంక్ ఒక లీటర్ని రిమూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి మొత్తం పది లీటర్లు ఆ ట్యాంక్లో పడుతున్నాయి ఇప్పుడు ముప్పై లీటర్లు ఫిల్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది గంటకు పది లీటర్లు అంటే ముప్పై లీటర్లు ఫిల్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది మూడు గంటలు పడుతుంది అంతే కదా త్రీ అవర్స్ నెక్స్ట్ అండి x ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏంటి ఏమవుతుందంటే మనకు సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అవుతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ ఎంత అండి థర్టీ ఫోర్ అంటూ అనేది అవుతుంది సో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ లాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ కే అయింది అనుకోండి సో మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే కే స్క్వేర్ మైనస్ టూ అవుతుంది సో మరి ఇది ఎలా వచ్చింది అనేటువంటిది ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఈ ఈ వీటిని రెండు వైపుల స్క్వేర్ చేస్తే సో మనకి ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది కే స్క్వేర్ ఈ ప్లస్ టూ ఉండవైపు పంపిస్తే మైనస్ టూ అదే కదా వచ్చేది కాబట్టి డైరెక్ట్గా సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ లాంటి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో అవన్నీ నేర్చుకుంటే బెటర్ ఎగ్జామ్లో సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అండి సర్కు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఒక రేడియస్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు ఇచ్చాడు అయితే సర్కు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ కనుకోమన్నాడు సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఏంటండి ఫార్ములా పై ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ కదా పై ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ సో మనకు ఇది సెమీ సర్కిల్ సో మనకు టూ పై ఆర్ ఉంటుంది టోటల్ సర్ సర్కిల్ యొక్క ఏరియా సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే సెమీ సర్కిల్ యొక్క సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ పై ఆర్ ఉంటుంది పై ఆర్తో పాటు మనకి ఇక్కడ ఈ టూ ఆర్ ఇక్కడ ఇది కూడా కనిపిస్తుంది ఇది కూడా మనకు కలుస్తుంది సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్కి టూ టూ కాబట్టి సో పై ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ అంటే మనకు అవుతుంది సో మనకు ఆర్ వాల్యూ థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనకు అనుకోవాల్సింది సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా వీటిలో ఆర్ వాల్యూ సబ్స్టూట్ చేస్తే సరిపోతుంది పై వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ప్లస్ టూ ఆర్ అంటే టూ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత సెవెంటీ ఈడ ఒకట్లా ఈడ ఐదులా ఇరవై రెండు ఇంటూ ఐదు నూట పది ప్లస్ ఒక డెబ్బై ఎంత అవుతుందండి నూట ఎనభై సెంటీమీటర్లు అవుతుంది మళ్ళీ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్లు కాదు సెంటీమీటర్లు చుట్టుకొలత కాబట్టి అదే ఏరే అయితే స్క్వేర్ సెంటీమీటర్లు ఏది సో అర్థమైందా నెక్స్ట్ అండి ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఒక ఆర్డ్ నెంబర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది టూ అనేటువంటిది ఈవెన్ నెంబర్ త్రీ అంటున్నది ఆర్డ్ నెంబర్ వీటి మధ్య హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అండి వన్నే కదా కాబట్టి ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఒక ఆర్డ్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకు వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుందంటే వన్ అవుతుంది సో ఇది జనరల్ ఫ్యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అండి హౌ మెనీ డీజిల్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ డెసిమల్ విల్ బీ టర్మినేటెడ్ సో ఎన్ని డీజిల్స్ తర్వాత ఈ యొక్క ఈ డెసిమల్ అనేటువం
x minus 6 equal to 90 degrees equal. So 3x plus x and then 4x minus x equal to 90 degrees. 4x equal to 84. So x equal to 4 2 is 4 1. So 21 degrees and 20 degrees rod and jersey. So you can go x value 1 degree. So even the questions are the manaku heroes, manaku shift to the questions are the manaku, twenty January Rose. Maxim almost all questions are the cover jet in the hundred percent real questions even Nikoda, but a combination of the exam rasa and Lura not the comments in the Maxim Vocator and the question Amana, same Anandi model in Dutchconi, exact values could same away on tie. So Miru Kapakonda Mutulke, the shares in the Alage, we didn't eat the like Jandi. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the channel on the channel. So, you can see the like and share. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel. So, you can see the video on the channel.